ikiwa ni sehemu ya nne katika riwaya yetu hii nzuri kabisa mimba ya jini na leo tunaendelea pale ambapo tumeweza kuishia katika sehemu yetu ya tatu mimba ya jini Aa, na riwaya hii inasomwa kwako nami depo mtei kumradhi riwaya hii inaleta kwako nami depo mtei na niseme tu karibu sana pezi mtazamaji usisahau kusubscribe uh, page yetu hii ili uweze kupata uh, mambo mengi sana ambayo tunayaweka hapa riwaya zetu nzuri kabisa mpenzi mtazamaji ili usiweze kupitwa nazo hata kidogo kwani ni nzuri na ni za kuelimisha sana tuendelee katika sehemu yetu ya nne ilipoishia katika sehemu ya tatu niliwaambia mfanye mapenzi saa ngapi naye Mustafa kajibu saa nne ndio muda uliofanya hapana lakini haikuvuka sana Mustafa nilielekeza saa nne kamili lakini mmevuka muda kwa nini umepuuza magizo yangu Samahani kwa hilo sasa tuendelee katika sehemu yetu ya nne Mm, sijui halafu kwa nini hukufurahia uamuzi wa mkeo? Nimefurahi ndio maana tumekubaliana kutanguliza mtoto wa kike. Si kweli Mustafa. Moyoni hujafurahia uamuzi wa mkeo. Kwa kulazimisha kutangulia mtoto wa kike kitu kitachompa matatizo mtoto atakayezaliwa. Kwa nini Mustafa alistuka? kukunja moyo wako wakati wa tendo la ndoa tofauti na siku zote mimba iliyoingia umeitia sumu sumu Mustafa alistuka ndio ili kuiondoa unatakiwa kukunjua moyo wako bila hivyo mtoto atakuwa na matatizo nimekuelewa basi mimi kuacha ufanye kazi na shukuru ila nilikuwa na hamu sana ya kuonana na wewe. Usiwe na wasi Mustafa, utaniona mpaka utanichoka kwanza tumalize tatizo linalo wakosesha raha kwa muda mrefu. Asante sana. Nami nitakusubiri. Mustafa alikata simu na kujikuta akiwa katika mawazo mengi juu ya mtu alijiita Shehena Alijiuliza ni nani mtu anaye nijua maisha yangu kiundani pia kujua hata mambo aliyojificha bila kumwambia Huyu mwanamke atakuwa nani Hapana, sio lazima atakuwa mganga tu, sio jini. Mustafa alijiuliza maswali mengi sana bila kupata majibu. Aliendelea kuwaza juu ya kauli tata za Shena ambazo hakuelewa nini hatima yake. Alijiuliza, alijuaje kama kitendo cha mkewe? mlazimisha mtoto wa kike wakati yeye alitaka wa kiume kitu ambacho alimkubalia kwa shingo upande yeye alifanya swili lakini Shena alitambua na kumtisha kuhusu ujauzito ambao yeye alisema uliingia siku ile usiku alijiuliza Sumu hiyo ni sumu gani ambayo inaweza kuleta matatizo katika ujauzito ule na moyo wake atamnyosha vipi? Kuingia kwa sekretari wake kulimkatisha mawazo yake. Bosi vipi? Naona upo mbali. Sara alisema akiwa ameshafika ameshika faili mkononi. kawaida tu Sara alimpa kazi aliyomwagiza kuifanya 
baada ya kumpa alimuuliza jana nilisahau kukuuliza mlikwenda Mbagala Sara tumetoka hapa saa ngapi kweli jana kazi zilitushika kwa hiyo wifi alienda peke yake hakwenda ila mwisho wa wiki atakwenda Sara alitoka na kumwacha Mustafa akiwaza na kuwazua aliyoelezwa na Shena Jioni wakati Mustafa anajiandaa kurudi nyumbani kwake alipokea simu toka kwa mkewe Halo mpenzi alipokea kwa madaha kama kawaida yake anapopigiwa na mkewe Mume wangu yupo wapi Mkewe alizungumza sauti ya mtu aliyeumwa sana Mke wangu mbona unaongea hivyo Sauti ya mkewe ilimstua Naumwa Nini Mustafa alitaruki unaumwa nini na sauti ilinyamaza ghafla na kusikia kishindo upande wa pili. Mustafa alijikuta kitaharuki na kutoka mbio ofisini kuelekea nje kwenye gari lake ili hawai nyumbani kujua mkewe alipatwa na nini. Alimpita sekretari wake aliyekuwa katika maandalizi ya kuzima vyombo vya umeme ili watoke na bosi wake. Alishangaa bosi wake akitoka mbio kuelekea nje bila kumsemesha. Sara aliacha kazi na kumfata ili ajue kulikoni. Alimuona kielekea kwenye gari lake akiwa kama amechanganyikiwa. Alimkimbilia na kumuuliza bosi vipi? Sara, hebu subiri. Alisema huko akiwasha gari. Bosi kuna nini mbona mbio mbio kwenye gari au kuna kitu cha kutisha kimetokea ofisini? Sara alizidi kuoji. Sara niache kwanza. Mustafa alisema huko akiwasha gari na kuliondoa kwa kasi kuelekea getini na kumpigia kelele mlinzi afungue haraka. Mlinzi alifungua haraka haraka. Mustafa alitoa gari kwa kasi kwa kuliingiza barabarani bila kuangalia na kuelekea nyumbani. Mlinzi alimfata Sara na kumueleza, "Vipi kuna nini?" Hata mimi sijui, nimeona akitoka ofisini mbio. Selewi kapatwa na nini? Sara naye alipatwa na mshangao. Mlinzi aliuliza hukumuuliza Majibu yake haeleweki kia ninapomuuliza majibu anajibu anavyojua mwenyewe. Kaacha vitu vyake vyote vya muhimu koti na laptop vyote kaviacha ofisini. Basi kuna kitu kimempata si bure. Ina wasiwasi kuna kitu kimetokea ofisini twende tukaangalie. Nani aingia ofisini? Toka juzi bosi simuelewi mambo yake. Nina wasiwasi bosi anataka kurukwa na akili. Sara alisema. Hapana, asingeweza kuendesha gari vile. Wakati wa kijadiliana yaliyomtokea bosi wao, Mustafa alikuwa akiwaza nyumbani na kushindwa kuelewa nini kilimpata mkewe ambaye muda mfupi lopita alizungumza naye akiwa katika afya njema Alipofika nyumbani kwake alisimamisha gari lake nje ya nyumba yao na kukimbilia ndani bila kufunga mlango wa gari Alipoingia ndani alistuka kumkuta mkewa amelala chini akiwa amepoteza fahamu Alijaribu kumuita lakini hakuitikia Alimbeba na kutoka naye nje ili amwaisha hospitali. Alimweka siti ya nyuma ya gari na kufunga mlango. 
naye alizunguka upande wa peli na kuingia ndani ya gari alipowasha gari liligoma kuwaka alishangaa alipoangalia kwenye geji ya mafuta ilimstua kuona mafuta yalikuisha alichanganyikiwa sana na kujikuta akipiga piga gari yake mara simu yake ilihita huku akivuja jasho kutokana na tatizo la mkewe alijifuta kwa shati jasho lilokuwa likimvuja kama maji kisha alitazama simu na kuona aliyepiga ni shena halo alipokea huku pumzikiwa juu mbona hivyo sauti ya shena ilionesha kustuka nina tatizo tatizo gani tena Mustafa mke wangu yupo hoi hata sijui anaumwa nini Hmm, isiwe ni mimba. Mimba? Mustafa alistuka. He, eh, unastuka nini mimba hiyo imeingia lini? Jana. Acha utani, hakuna mimba inayoweza kuingia mara moja na kuanza kumsumbua mtu. Mustafa kila mimba ina uingiaji wake. Basi yote ni tajua hospitali. Unampeleka hospitali ili iweje? Ana hali mbaya sana. Kwanza sijui kama ni mzima. Kauli hili limfanya Shena angue kicheko kitu kilichomstufu kilichomstua Mustafa na kuhoji. Mbona unacheka? Nani alikwambia mimba ni ugonjwa? Shena, unahakika gani kama ni mimba? Uhakika ni nao. Mrudishe mkeo ndani kwa vile haumwi. Hapana, siwezi kufanya hivyo lazima nimpeleke hospitali. Haya, fanya unavyotaka lakini usinitafute wala tusilaumiane. Shena alitoa kauli ya kitisho, kauli ili limstua Mustafa na kumfanya jiulize Shena ana maana gani? Shena, ulikuwa unataka nifanyeje ili ibidi awe tu mpole asikilize maneno ya Shena. Mrudishe kwanza ndani. Kisha wewe mrudishe kwanza, sawa? Mustafa alimchukua mkewe na kumrudisha ndani akiwa katika hali ile ile ya kupoteza fahamu. Baada ya kumlaza kwenye kochi alichukua simu ili kuwasiliana na Shena. Alipochukua simu, alikuta bado ipo hewani. Aliita loo Shena. Abe Mustafa tayari aya kile kichupa cha manukato kipo sijui kiangalie kama kipo kisha chukua maji yenye maji kwenye sahani ya bati nyeupe kiweke kisha mpake kichwani akiamka mpe anywe na mengine mpake tumboni ikiwa hapa ndo sehemu kati, ndo mwisho katika sehemu yetu ya nne Usikose muendelezo katika sehemu yetu ya tano tujue nini ambacho kitaendelea baada ya kumfanyia hayo masharti ambayo kapewa na Shena. Amdi mtei. Sina la diada ni tu. Bye bye.